हेलो फ्रेंड्स आई एम मिस्टर रविंद्र भलेराव एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल दैट इज इंग्लिश फॉर लर्नर्स डियर स्टूडेंट्स इन टुडेज वीडियो वी शैल डिस्कस वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टोरी एंड दैट इज अ लेसन इन लाइफ फ्रॉम अ बेकर दिस स्टोरी इज रिटर्न बाय अ ग्रेट राइटर दैट इज सुधा मूर्ति एक्चुअली दिस स्टोरी इज इन्क्लूडेड इन अ टेन स्टैंडर्ड्स इंग्लिश टेक्स्ट बुक लोअर लेवल लैंग्वेज तर विद्यार्थी मित्रों इतना दावी जो इंग्लिश विषय है लोअर लेवल का स्टोरी इन्क्लूड के लिए इट इज अ ब्यूटिफुल स्टोरी तो यह स्टोरी चुन डिटेल मध्य डिस्कशन करना आहोत बट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो एज यूज आई रिक्वेस्ट यू डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल राइट लेट्स गो चला तो वीडियो लगन सुरुआत करू द नेम ऑफ द स्टोरी इज अ लेसन इन लाइफ फ्रॉम अ बेगर वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस टाइटल या शीर्षका अर्थ का हो तो अ लेसन का शिकवन इन लाइफ जीवना मध्य फ्रॉम अ बेगर तो मराठी अर्थ अपन ये घे शको कि लाइफ मध्य जीवना मध्य भिकायाकड़ून मिला शिकवन कि शिकले शिकवन कि शिकले एखाद धड़ा कि ज्यादा पूर्ण लाइफ चेंज हो तो को शिकवन घी वॉट टाइप ऑफ लर्निंग और लेसन दैट कैरेक्टर गॉड क्या पत्र को प्रकार की शिकवन मिला कशा प्रकार जीवन चेंज हो सर ऑल दीज थिंग्स वी शैल डिस्कस इन स्टूडेंट्स वीडियो लेट्स गो आता हमें जे चिट चैट एक्टिविटीज कि वॉर्मिंग ऐप एक्टिविटीज है ती आप घेर नहीं पच्ची मैं सेपरेट वीडियो बने ती तुम्हें बहू शकता अपन डायरेक्टली स्टोरीला सुरुआत करू इन दिस स्टोरी देर आर मेनली टू कैरेक्टर्स वन राइटर सुधा मूर्ति स्वतः अपन बोलता असते राइटर एंड सेकंड वन कैरेक्टर इज द मीना द हमें जो मेन सेंट्रल पॉइंट है द कैरेक्टर मीना शी इज अ वी कैन से द फ्रेंड ऑफ द राइटर लेखिकी की ती मैत्रीन है एंड हर नेचर हर बिहेवियर इज अ डिफरंट इज अ स्ट्रेंज हा मीना नवाच जो कैरेक्टर या स्टोरी में तिचा स्वभाव एक वेगड़ा है कशा प्रकार स्वभाव है शी इज ऑलवेज पेसिमिस्टिक ऑलवेज थिंकिंग निगेटिव ती नेहमी नकारार्थी विचार करना है नेहमी शंका घेनारी है डाउटफुल नेचर आहे, है अशा प्रकार से नेचर आयामें नो बड़ी वॉन्टेड टू बिकम अ फ्रेंड फ्रेंडशिप विथ हर तिचा बरबर को फ्रेंडशिप कि मैत्री करा तैयार होत नहीं बट वन मोर थिंग इज दैट शी इज अ ऑफिसर इन एल आई सी एल आई सी या कंपनी मधे ती एक ऑफिसर है ऑल एल आई सी ऑफिसर है मग कामानिमित्त ती बेंगलोर मधे है जॉब करते दिल्ली आई है मग अशा हा निगेटिव थिंकिंग करना हा मीना स्वभाव मधे चेंज एक भिकारी ने चेंज के एक एल आई सी ऑफिसर आन देखी हि स्टोरी ती दिल्ली अपन ती लाइनवाइज एक्सप्लेनेशन देते बढ़ना आहो लेट्स गो अ लेसन इन लाइफ फ्रॉम अ बेगर राइटर इज एक्सप्लेनिंग दिस स्टोरी लेखिका संगते मीना इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन राइटर से कि राइटर बोलते कि मी नहीं माजी चांगली मैत्रीन है माइन मीस माजी शी इज एन एल आई सी ऑफिसर अर्निंग अ गुड सैलरी शी इज वर्किंग इन अ कंपनी ऑफ एल आई सी ऑफिस ऑफिसर एंड शी हैज अ गुड सैलरी तिला एक चांगला पगार देखी भेटू सैलरी भेटते बट देर वॉज ऑलवेज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट हर पर तिच वैशिष्ट मजे देर इज समथिंग डिफरंट अबाउट हर देर इज अ समथिंग डिफरंट नेचर तिच एक स्वभाव जो है कहीं तरी स्ट्रेंज है विचित्र है वेगड़ा है तो मजे शी वॉज ऑल फॉर एवर अनहैपी ती नेहमी दुखी रहते फॉर एवर ऑलवेज ओके एंड वेन एवर आई मेट हर लेखिका बोलते जेव जेव मैं तिला भेटले आई वुड स्टार्ट टू फील डिप्रेस आई वुड ऑल्सो फेल्ट डिसअपॉइंटेड तिला भेटर माला देखी निराश डिसअपॉइंटेड वाटू लगल मे एखाद इफेक्ट समोर वरती हो निगेटिव एनर्जी तिचा सानिध्या लोकावरती पड़ी मे लेखिके वी ती का बोलती वेन एवर आई मेट हर आई ऑल्सो फेल्ट डिसअपॉइंटेड और डिप्रेस्ड इट वॉज दो हर ग्लूम एंड सीनिसिजम इट इज हर नेचर ग्लूम मीन्स सैडनेस तिच दुखी रहें सीनिसिजम मीन्स अ डाउटफुल नेचर एखाद वरती शंका घेने संशय घेने को विश्वास न ठेने दैट इज कॉल्ड सीनिसिजम हैड अ वे ऑफ स्प्रेडिंग टू अदर्स एंड दिस टाइप ऑफ हर नेचर बिहेवियर हर एनर्जी अफेक्ट्स अदर्स 
इतरावरती तिचा परिणाम होतो या एनर्जीचा ओके शी नेवर हॅड एनिथिंग पॉझिटिव्ह तिच्याकडे कधीच पॉझिटिव्ह बोलण्यासारखं नाही आहे की बोलतच नाही आहे टू से एनी एनी सब्जेक्ट अबाउट और एनी पर्सन एखाद्या विषयाबद्दल एखाद्या व्यक्तीबद्दल शी नेवर टॉक पॉझिटिव्हली सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ दिस स्टोरी पुढे काय होतं बघा फॉर इन्स्टन्स हाऊ शी हर नेचर इज पेसिमिस्टिक और निगेटिव्ह तिचं स्वभाव नकारार्थी कसं आहे त्याचं एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे इन्स्टन्स म्हणजे एक्झाम्पल लाईक रायटर से दॅट आय माईट से टू हर जर मी तिला असं म्हटलं मीना डिड यू नो राकेश हॅज कम फर्स्ट इन दिस क्लास जर तिला मी असं एखादं उदाहरण दिलं की अगदी मीनं तुला माहिती आहे की राकेश आपल्या वर्गामध्ये फर्स्ट आला आहे ॲक्च्युली दिस हा जो मेसेज आहे हे जे वाक्य आहे एखाद्याने काय म्हणा वाव व्हेरी गुड कॉंग्रॅच्युलेशन त्याला आपण कॉंग्रॅच्युलेशन सांग असं बोललो असं पण हाऊ शी थिंक्स अशा इन्सिडेंटमध्ये ती कसा विचार करते मीनाज इमिजिएट रिस्पॉन्स वूथ बी तिचा असा रिस्पॉन्स असेल काय ती बोलेल बी लिटल अचिवमेंट त्याने जे अचिवमेंट केलं त्याने जे मिळवलं त्याच्यावरती तिचा रिप्लाय काय नॅचरली साहजिकच आहे इज फादर इज अ स्कूल टीचर शी वूड से हो त्याला काय झालं त्याचे वडील शाळेमध्ये शिक्षक आहे त्याला जास्त मार्क दिले असेल आणि म्हणून तो फर्स्ट आला असेल सो दिस टाईप ऑफ निगेटिव्ह थिंकिंग मीना ऑलवेज थिंक्स नेक्स्ट लेट्स द वन मोर एक्झाम्पल इफ आय सेड लेखिका बोलते जर मी तिला असं म्हणाले मीना श्वेता इज अ व्हेरी ब्युटिफुल गर्ल इज अन शी अरे मीना तुला माहिती आहे श्वेता खूपच सुंदर मुलगी आहे मग तिचा रिझ रिप्लाय बघा मीना वूड बी पेसिमिस्टिक पेसिमिस्टिक म्हणजे निगेटिव्ह थिंकिंग करणारी नकारार्थी ती काय बोलेल वेन अ पॉनी इज अ यंग हे लुक्स हँडसम अरे त्याच्यामध्ये काय झालं सुंदर दिसते म्हणून एखादं पॉनी जो असतो ना खेचर जो घोडा पण नाही आहे आणि गाडो पण नाही खेचर त्याचं जे पिल्लू असतं पॉणी त्याला बोलतात ते जेव्हा लहान असतं ना कमी वयाचं यंग इट ऑल्सो लुक्स हँडसम ते सुद्धा चांगलं दिसतं म्हणजे बघा तीच इथे कशी ती विचार करते इट इज एज दॅट मॅटर्स ते बोलते सुंदर वगैरे काय नाही गं वयाचं तो फरक असतो जर कमी वयाची यंग आहे म्हणून ती सुंदर दिसते वेट फॉर सम टाइम काही काळ जाऊ देत स्वे श्वेता विल बी अग्लियर दॅन एनी वन यू नो अग्लियर ब्युटिफुलच्या अपोजिट अग्लियर श्वेता तुला जेवढ्या सुंदर मुली बघशील त्याच्यापेक्षा अतिशय अग्लियर किंवा कुरूप किंवा वाईट दिसेल इट इज अ मॅटर ऑफ एज हे वय कमी आहे तिचं मग तिची तुलना तिने या खेचराच्या पिल्लाबरोबर केलं आहे सो दिस टाईप ऑफ पेसिमिस्टिक नेचर और क्वालिटी शी हॅड नेक्स्ट मीना इट्स अ ब्युटिफुल डे असं जर तिला असं म्हटलं की मीना आज खूप सुंदर दिवस आहे खूप छान वाटतंय लेट्स गो फॉर अ वॉक चला आपण फिरायला जाऊया नो द सन इज टू हॉट मग तिचं रिप्लाय काय असेल नको ग बाहेर खूप गरमी आहे अँड आय गेट आय एड इफ आय वॉक टू मच मी खूपच चालले तर मला खूप थकवा येईल बिसाईड त्याच्यावरती असे म्हणेल हू सेज वॉकिंग इज अ गुड फॉर हेल्थ कोणी असं सांगितलं की बाहेर खूप चालल्यामुळे किंवा वॉकिंग केल्यामुळे हेल्थसाठी चांगलं असं कोणी असं बोललं असं देखील मी ना बोलते देर इज नो प्रूफ असा तर कुठे पुरावा नाही की वॉकिंग केल्यामुळे यू विल बी अ फिजिकल हेल्दी वेअर इज अ प्रूफ कुठं आहे कुठे आहे पुरावा असं तिचा रिप्लाय सो बिकॉज ऑफ दिस टाईप ऑफ हर नेचर और बिहेवियर नो बडी वॉन्ट टू बी अ फ्रेंडशिप विथ हर नेक्स्ट दॅट वॉज मीना अशी ही मीना होती शी स्टेड अलोन इन एन अपार्टमेंट ॲज हर पेरेंट्स लिव्ह इन इन दिल्ली दिल्लीमध्ये तिचे पेरेंट्स राहते राहतात आणि ते बेंगलोरमध्ये एकटी असल्यामुळे ती एकटीच अपार्टमेंटमध्ये राहते म्हणजे जिने रेंटवरती जो बिल्डिंगमध्ये रूम घेतलेला आहे त्याच्यामध्ये कोणी त्याच्या कंपेनियन नाही आहे शी वॉज अॅन ओनली चाईल्ड अँड हॅड द हॅबिट ऑफ कम्प्लेनिंग ती अशी एकमेव चाईल्ड आहे की शी हॅड हॅबिट तिला अशी सवय आहे वॉट टाईप ऑफ हॅबिट शी हॅड ऑलवेज कम्प्लेनिंग नेहमी तक्रार करणे अबाउट एनिथिंग एखाद्या गोष्टीबद्दल अँड एव्हरीथिंग आणि सर्व ग सर्व काही बद्दल नॅचरली आणि साहजिकच यामुळे काय झालं शी वॉज अ व्हेरी प्लीजंट वॉज अ व्हेरी प्लीजंट कंपनी त्यामुळे ती चांगल्या खुशी किंवा हॅपी कंपनीमध्ये कधीच नव्हती जिथे चांगले आनंदी ला राहणारी जी मित्रमंडळ आहे त्यांच्यावरती कधीच राहिली नव्हती अँड नो बडी वॉन्ट टू बी व्हिजिट हर आणि तिच्याकडे कोणी जायला तयार नव्हतं सो बिकॉज ऑफ हर नेचर देन वन डे आणि अशाच प्रकारे एक दिवस काय झालं मी ना वॉज ट्रान्सफर टू बॉम्बे अँड सून वी ऑल फॉरगॉट अबाउट रायटर्स आणि एक दिवस 
बेंगलोरवरून शी ट्रान्सफर टू बॉम्बे लेखिका होते ती जरी आमच्या निगेटिव्ह किंवा आमच्यामध्ये जास्त नसली पण एक होती मैत्रिणी म्हणून परंतु ती मुंबईला तिची ट्रान्सफर झाली आणि आमच्यामध्ये तिचं परमनंटली वी फॉरगॉट हर आम्ही तिला पूर्णपणे विसरून गेलो नेक्स्ट मग पुढे काय झालं मेनी इयर्स लॅटर बऱ्याच वर्षानंतर आय फाऊंड माय सेल्फ कॉच इन दि ड्रेन ॲट बॉम्बे फ्लोरा फाउंटन काही वर्षानंतर आफ्टर सम इयर्स गॅप ऑफ सम इयर्स रायटर केम टू मुंबई रायटर मुंबई लिहिले आहे आणि अँड शी इज इन अ फ्लोरा फाउंटन रेनी सीझन आहे फ्लोरा फाउंटन हा जो एरिया आहे सी एस टीचा तिथे थांबलेली असते अँड रेन देर वॉज अ रेनिंग पाऊस पडत असतो अँड दॅट टाईम तिथे काय झालं इट वॉज पॉरिंग जोर पॉरिंग म्हणजे रेनिंग जोराचा पाऊस पडणे अँड आय डिडंट हॅव अँड अंबरेला माझ्याकडे छत्री पण नसते रायटर असे बोलते अँड आय वॉज स्टँडिंग नियर द अकबर अलीज पॉप्युलर डिपार्टमेंट स्टोअर त्या फ्लोरा फाउंटनच्या बाजूला मी अकबर अलीज डिपार्टमेंट स्टोअर एक स्टोअर रूम आहे तिथे मी थांबलेली असते थांबलेले होते वेटिंग फॉर द रेन टू सबसाईड पाऊस कमी होण्याची वाट बघत होती पाऊस थांबण्याची वाट बघत होती अँड सडनली दॅट टाईम अचानकपणे काय झालं रायटर सेट लेखिका मनात म्हणते आय आय स्पॉटेड मीना मी मीनाला बघितलं आय 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 सॉ दॅट मीना मीनाला बघितलं माय फर्स्ट रिॲक्शन वॉज टू रन मला असं वाटलं अरे आफ्टर मॅन इयर्स आय वॉज वॉचिंग हर मी तिला बघते वाटलं की धावत तिच्याकडे जाऊ इवन इन दॅट पोअरिंग रेन पडणाऱ्या जोराच्या पावसामध्ये देखील जाव धाव तिच्याकडे जाव जाव असं मनामध्ये विचार आला आय वॉज अँक्शियस पण मनामध्ये परत दुसरा विचारला थोडीशी काळजी चिंता वाटू लागली अँड टू अवॉइड बीईंग सीन बाय हर की तिला अवॉइड करायचा पण मनामध्ये विचार असला तिने बघू नये असं पण मनामध्ये म्हणजे द्विधा मनसे झाली का अवॉइड करायचा बिकॉज ऑफ अवर नेचर की आली की ती कधी चांगलं बोलणारच नाही का सारखं तक्रार करत बसेल Having to listen to her even never ending complaints जर ती भेटली समोर आली तर शी विल स्टार्ट टू टॉक अबाउट हर नेवर स्टॉपिंग और नेवर एंडिंग कंप्लेन तिचे तक्रारीचा सूर कधीच बंद होणार नाही आणि ती असंच नेहमी निगेटिव्ह निगेटिव्ह माझ्यासमोर बोलत थांबेल आणि माझा दिवस खराब जाईल म्हणून रायटर वॉन्टेड टू अवॉइड हर तिला टाळण्याचा विचार करते हवे वर तरी सुद्धा आय कुडंट एस्केप पण मी सुटका करून घेऊ शकले नाही आफ्टर ऑल तिने मला बघितलं शी हॅड ऑलरेडी सीन मी अँड कॉच तिने ऑलरेडी मला बघितलेलं असतं मग आता अशा पुढे त्या दोघीमध्ये कॉन्व्हर्सेशन आहे होल्ड ऑफ माय हँड वॉर्मली आणि अतिशय काइंडली लविंगली शी होल्ड माय हँड माझा हात तिने प्रेमाने हातामध्ये घेतला आणि वॉट्स मोर आणि त्याच्या पुढे म्हणजे सरप्राईज इ थिंग शी वॉज व्हेरी चेअरफुल अँड रायटर सॉ शी वॉज लुकिंग सो चेअरफुल अतिशय आनंदी ती दिसत होती जी नेहमी निगेटिव्ह दुःखामध्ये ग्लोमी राहणारी फर्स्ट टाइम रायटर सॉ हाऊ शी वॉज लुकिंग चेअरफुल हे आय एम रिअली एक्सायटेड आणि बघा ती कशी बोलते मीना लेखी केला हे आय एम रिअली एक्सायटेड आज मी खूपच एक्सायटेड आहे तुला बघून इट्स नाईस टू मीट ओल्ड फ्रेंड्स जुन्या मित्रांना भेटून खरोखरच छान वाटतं वॉट आर यू डुईंग हिअर तू ते काय करीत आहेस मीना आस्क टू द रायटर बघा टोटली स्वभाव चेंज झालेला आहे आय एक्सप्लेन दॅट आय वॉज इन बॉम्बे अँड ऑफिशियल वर्क मी तिला सांगितलं की ऑफिस निमित्त मुंबईमध्ये आलेली आहे देन मग तिचा पुढचा रिप्लाय बघा कसं होतं देन देन स्टे विथ मी टू नाईट चल मग आजची रात्र तू माझ्याकडेच थांब बघा जे की आतापर्यंत बेंगलोरमध्ये असताना नोबडी वॉन्टेड टू व्हिजिट हर अपार्टमेंट कोणी तिच्याकडे जायला तयार नाही पण आणि बघ तिचा स्वभाव असल्यामुळे आणि ती कोणाकडे जायची पण नाही पण ती बोलते तू माझ्याकडे थांब लेट्स चॅट आपण गप्पा मारूया डू यू नो दॅट ओल्ड फ्रेंड्स अँड मेमरीज आर प्रेशियस अँड रेअर तुला माहितीच आहे ना की आपले जुने मित्र लहानपणीचे मित्र आणि त्यांच्याबरोबरच्या आठवणी ह्या नेहमीच कशा असतात प्रेशियस व्हॅल्युएबल मौल्यवान असतात आणि रेअर त्या दुर्मिळ असतात सदस्य जे आपण ते एक्सपिरियन्स करू शकत नाही सो शी इज टॉकिंग पॉझिटिव्हली चेअरफुली एक्सायटेड वे ओके नेक्स्ट आय कुडंट बिलीव्ह इट माझा तर विश्वासच बसत नव्हता लेखिका बोलते वॉज दिस रिअली मीना ही खरोखर तीच मीना होती का आय पिंच माय सेल्फ हा टू शुअर इट वॉज अन टू ड्रीम मी स्वतःला पिंच चिमटा काढून बघितला की खरोखरच मी स्वप्न तर बघत नाही ना एवढा चेंज या मुलीमध्ये कसा काय झाला बट मीना वॉज रिअली स्टँडिंग दॅर राईट इन फ्रंट ऑफ मी हो परंतु मीना ती खरोखरच मीना होती जी माझ्यासमोर 
उभी होती स्क्वीजिंग माय हैंड माझा हात हातामध्ये घेऊन स्क्वीजिंग हात हाताने ती दाबत होती प्रेमाने अँड स्मायलिंग येस शी डीड लुक हॅपी येस शी वॉज लुकिंग हॅपी ती आनंदी दिसत होती इन द थ्री इयर्स शी हॅड बीन इन बँगलोर जेव्हा बँगलोरमध्ये तीन वर्ष होती माझ्याबरोबर आय हॅड नेवर वन सीन हर स्मायलिंग कधीच तिला तिथे मी स्मायलिंग किंवा हसताना बघितलं नाही लाईक दॅट आजच्याप्रमाणे अ फ्यू स्टँड्स ऑफ ग्रे इन हर हेअर रिमाइंडेड मी दॅट इयर्स हॅड पास आज जेव्हा तिला बघते शी वॉज लुकिंग व्हेरी चेअरफुल बट देर वॉज अ सम चेंजेस ड्यू टू द एज थोडं वय झाल्यामुळे केसामध्ये खुडी ग्रे कलरचे केस म्हणजे पांढरे केस झाले दिसत होते देर वर अ फ्यू रिंकल्स इन अवर फेस चेहऱ्यावरती काही रिंकल्स सुरकुत्या पडलेल्या दिसत होते बिकॉज बट द ट्रुथ वॉज हे सगळं एज वय झाल्यामुळे बट द ट्रुथ वॉज दॅट लेखिका बोलते शी लुक्ड मोर अट्रॅक्टिव्ह दॅन एव्हर बिफोर आज वय होऊन सुद्धा पूर्वीपेक्षा आज जास्त ती अट्रॅक्टिव्ह दिसत होती वाय शी वॉज लुकिंग अट्रॅक्टिव्ह मोर अट्रॅक्टिव्ह ओनली बिकॉज ऑफ हर हॅपीनेस हर चेअरफुल नेचर कारण तिने आपला स्वभाव डिसअपॉइंटेड डाऊटफुल निगेटिव्हचा एकदम आनंदी एक्साइटिंग चेअरफुल मध्ये बदल केला अँड दॅट इज वाय शी वॉज लुकिंग सो अट्रॅक्टिव्ह अँड ब्युटिफुल ओके नेक्स्ट फायनली आय मॅनेज टू से शेवटी मी तिला म्हणाले नो मीना आय कांट स्टे विथ यू टू नाईट आज तुझ्याकडे मी थांबवू शकत नाही आहे स्टे म्हणजे थांबणे आय हॅव टू अटेंड अ डिनर मला ऑफिस निमित्त जिथे मी आलेलं आहे जिथे मी डिनर अटेंड करायचं आहे गिव्ह मी युअर कार्ड अँड आय विल कीप इन टच विथ यू तू तुझं कार्ड दे मी तुझ्या संपर्कामध्ये राहीन आय विल कीप इन टच विथ यू अँड आय प्रॉमिस सो रायटर गेव्ह दिस टाईप ऑफ रिप्लाय फॉर अ मोमेंट काही एक क्षण मला असं वाटलं मी ना लुक डिसअपॉइंटेड माझे हे असं बोलण्यामध्ये जिथे बघा टोटली चेंज झाले ना ही रायटर इज टॉकिंग निगेटिव्हली जणू काय लेखिकाच निगेटिव्ह बोलते आणि लेखिकेचं या बोलण्यामुळे तू थोडीशी डिसअपॉइंटेड झाल्यासारखी दिसली निराश झाल्यासारखं वाटलं तिला लेट्स गो अँड हॅव अ टी ॲट लिस्ट शी इन्सिस्टेड तिने आग्रह धरला अगं जाऊ दे ठीक आहे मग कमीत कमी चहा तरी आपण एकत्र घेऊया लेट्स हॅव अ टी टुगेदर बट मी ना इट्स पॉरिंग मी तुला म्हणतोय अगं पण मी ना पाऊस पडतोय ना एके काळी नेहमी शी वॉज ऑलवेज कम्प्लेनिंग अबाउट क्लायमेट आणि आत्ता रायटर इज कम्प्लेनिंग अबाउट क्लायमेट अबाउट द रेन आणि ती बोल रायटर बोलते बट मी ना इट्स अ पॉरिंग पाऊस जोराचा पडतोय गो तेव्हा ती काय बोलते सो वॉट म्हणून काय झालं वे विल बाय अँड अंब्रेला अँड डेन गो टू द ग्रँड हॉटेल ठीक आहे आपल्याकडे छत्री नाही आहे पाऊस पडतो म्हणून काय झालं आपण नवीन छत्री खरेदी करूया विकत घेऊया आणि ग्रँड हॉटेलमध्ये चहा पिण्यासाठी जाऊया इन दिस वे शी वॉज टॉकिंग शी सेट ती म्हणाली वी वॉन्ट गेट टॅक्सी इन दिस रेन आय ग्रंबळ मी थोडी कुरबुरली अगं पण एवढ्या पावसामध्ये टॅक्सी पण भेटणार नाही आहे तिथे जायला आणि तेव्हा ती काय होते सो वॉट म्हणून काय झालं वी शॅल गो बाय वॉक बाय वॉकिंग चालत जाऊया सो दिस वॉज द चेंज नेचर असा तिच्यामध्ये बदल झालेला स्वभाव आय वॉज व्हेरी सरप्राइज लेखिका बोलते मी तिच्या हे बघून मी खरोखरच आश्चर्यचकी झाले होते दिस वॉज ऑन द सेम मीना आय हॅड नोन मला जी मीना माहिती होती ती आता दिसत नव्हती ती नव्हती माझ्यासमोर टुडे शी सेम रेडी टू मेक एनी नंबर ऑफ ॲडजस्टमेंट ती आजची मीना अशी होती की कोणत्याही गोष्टीमध्ये ॲडजस्टमेंट ॲडजस्टमेंट करायला तयार असणारी ही मीना होती कंप्लेंट करणारी नाही वी रीच द ग्रँड हॉटेल आम्ही ग्रँड हॉटेलमध्ये पोचलो बट तोपर्यंत वी विल टोटली ड्रेंच आम्ही पूर्णपणे भिजून गेलो होतो वेट आमचे कपडे ओले झाले होते बाय देन द ओनली थॉट इन माय माइंड तेव्हा माझ्या मनामध्ये एकच थॉट विचार येत होता वॉज टू फाइंड आउट हु ऑर वॉट हॅड ब्रॉट अबाउट सच अ चेंज इन द पेसिमिस्टिक मीना अशा या पेसिमिस्टिक मीनामध्ये नकारार्थी स्वभावाच्या मीनामध्ये कोण आणि कशामुळे हा चेंज झाला आय वॉज थिंकिंग ओनली अबाउट दॅट याच गोष्टीचा मी विचार करू ती लेखिका बोलते आय हॅड नोन जी मीना मी ओळखत होती जी पेसिमिस्टिक होती निगेटिव्ह थिंकिंग करणारी आय वॉज क्वाईट क्युरियस आय वॉन्टेड टू नो वाय हाऊ दिस चेंज हॅपन इन हर लाईफ तिच्या जीवनामध्ये हा चेंज कशामुळे घडला कसा तयार झाला याबद्दल आय वॉज क्युरियस मी उत्सुक होते हा राईट टेल मी मीना तेव्हा लेखिका तिला बोलते मीना तुम्हाला सांग इज देर एनी प्रिन्स चार्मिंग इज देर अ प्रिन्स चार्मिंग हु हॅज मॅनेज टू चेंज यू सो असा कोणी प्रिन्स तुझ्या लाईफमध्ये तर आला नाही ना की ज्याच्यामुळे तुझा म्हणजे हा बदल झालेला दिसतोय 
तेव्हा मी नाही काय बोलते मी ना वॉज सरप्राईज बाय माय क्वेश्चन या प्रश्नाने ती पण आश्चर्यचकित झाली आणि ती बोलते नो देर इज देर इझंट एनी वन असं कोणी नाही आहे दॅट शी सॅड ओके देन व्हॉट इज द सिक्रेट ऑफ युअर एनर्जी आय आस्क रेखिका बोलते मग तुझं हे एवढं एनर्जेटिक तू दिसतेस एवढी उत्साही याच्या पाठीमागे गुपित काय व्हॉट इज द सिक्रेट मी तिला विचारलं लाईक ए टेंडुकर डज इन ॲडव्हर्टाईजमेंट जसं टेंडुलकर ॲडव्हर्टाईजमेंट बोलतो ना बॉन विटा इज अ सिक्रेट ऑफ माय एनर्जी असं काय वेगळं आहे काय तेव्हा ती बोलते शी स्माईल ती हस त्याने बोलते अ बेगर चेंज माय लाईफ एका बेगरने एका भिकाऱ्याने माझं जीवन चेंज केलेलं आहे लेट सी आय वॉज ॲब्सुलेटली डम फाउंडेड मी पूर्णपणे डम फाउंडेड मीन्स कन्फ्युज मी पूर्ण गोंधळून गेले व्हॉट इज दिस हे कसं काय शक्य आहे अँड शी कुड सी इट अँड ती दिसू श दिसत होती हाऊ शी वॉज चेंज नेक्स्ट येस अ बेगर ती पुढे बोलते हो बेगरनेच भिकाऱ्यानेच माझं जीवन चेंज केलं लाईफ बदलून टाकलं शी रिपीटेड तिने परत बोलली ॲज इफ इट शी ॲज शुअर मी जणू ती पूर्णपणे खात्री देऊन ती मला सांगत होती ही वॉज ओल्ड मॅन आणि तो भिकारी म्हणजे कोण होता एक ओल्ड मॅन एक वयोवृद्ध अँड यूज टू स्टे इन फ्रंट ऑफ माय हाऊस जो ओल्ड मॅन आहे भिकारी तो माझ्या घराच्या समोर थांबायचा राहायचा विच इज फाय इयर्स ओल्ड ग्रँड डॉटर तिची एक ग्रँड डॉटर म्हणजे नात आपण म्हणूया जे पाच वर्षाची ती दोघे जण रस्त्याच्या कडेला माझ्या घराच्या समोर खिडकीमधून बघायचे तिथे ते थांबलेले दररोज मी बघायचे ॲज इ नो तुला माहिती आहे आय वॉज क्रॉनिक पेसिमिस्टिक मी अतिशय स्वभावाने क्रॉनिक होतीस क्रॉनिक मीन्स कंटिन्युअस निगेटिव्ह विचार करणारी आय युज टू गिव्ह माय लेफ्ट ओवर टू दिस बेगर एव्हरी डे दररोज मी खाली जाताना ऑफिसला जाताना जे काय घरामध्ये लेफ्ट ओवर शिल्लक राहिलेलं फूड आहे त्याला मी जाताना द्यायचे खाण्यासाठी त्या दोघांना आय नेवर स्पोक टू हिम कधीच मी बोलले नाही कारण आय माय नेचर वॉज ॲज युअर डाऊटफुल कधी कोणाला बोलायचं नाही वगैरे वगैरे अशा प्रकारे यू कॅन सी दिअर ओके नॉर डिड स्पीक टू मी किंवा मी नॉर डिड ही स्पीक टू मी तेही मग तोही भिकारी मला कधी बोलला नाही वन मान्सून डे परंतु एक असंच रेनी सीझन होता इट वॉज रेनी सीझन अँड दॅट डे वॉच हॅपन त्या दिवशी काय घडलं पाऊस पडत होता अँड I look out of my bedroom window and me pause partana there was a raining and I was looking outside of my bedroom window bedroom cha khidki tun mi bahar bagat hote and started cursing the rain and as usual my nature nehmi cha swabha parmane I was complaining about that rain I was cursing to that rain mi tya rain pausala pausala ekdam curse manje apan shiva shap dene ब्लेमिंग करणे आरोप करणे असा का पाऊस पडतो पाऊस कधी पण येतो वगैरे वगैरे या प्रकारे आय डोंट नो वाय आय डीड दॅट का असं करत होते मला माहिती नाही पण बिकॉज आय वॉजंट इवन गेटिंग वेट मी तर आतमध्ये होते घरामध्ये पाऊस बाहेर पडत होता आय वॉजंट वेट मी तर भिजलेले नव्हते देन तरीसुद्धा आय वॉज कम्प्लेनिंग अबाउट दॅट दॅट रेन तरी पण मी त्या पावसाला कर्सिंग आणि कंप्लेनिंग करीत होती तक्रार करीत होती कसा पाऊस पडतो कधी पण पडतो वगैरे वगैरे आय कुडंट गिव्ह द बेगर आणि त्या दिवशी मी खाली पावसामुळे उतरले आणि त्याला काही खायला पण दिलं नाही अँड हिज ग्रँड डॉटर आणि त्याच्या ग्रँड डॉटर डेरी डेली कोटात अ लेफ्ट ओव्हर शिल्लक राहिल्या जे दररोजच्या नियमाप्रमाणे पण यावेळेस पावसामुळे खाली गेलेच नाही आणि मी घरामध्ये बसून राहिले द वेंट हंग्री आय एम शुअर मला खात्री होती कारण दररोज मीच त्यांना खायला देते ते आज नक्कीच त्या भुकेने भुकेलेले राहिले असतील त्यांना खायला काय मिळणार नसेल सो अशा असा मी विचार करीत होतो ती स्टोरी ती लेखिकेला सांगते हवे वर तरी सुद्धा वॉट आय सॉ फ्रॉम माय विंडो पण जेव्हा मी माझ्या खिडकीतून बाहेर बघितलं पाऊस तर पडत होता दॅट टाईम वन सिच्युएशन वन साईट एक दृश्य मी त्या खिडकीतून बाहेर पा बघितलं आणि दॅट सरप्राईज मी आणि त्या दृश्य मला आश्चर्यचकित झाले ते दृश्य बघून ते मी ना बोलते आणि वॉट वॉज दॅट द बेगर अँड द यंग गर्ल वे आर प्लेईंग ऑन द रोड त्यांना आज खायला भेटलं नाही आहे सकाळी दिलं कोणी खायला दिलं नाही मी पण दिलं नाही आणि दे वेर बाय दे वेर प्लेईंग दे वेर हॅपीली डान्सिंग इन दॅट रेन पावसामध्ये डान्स करीत होते हसत होते खेळत होते आणि हा सीन मी ते आणि मी घरामध्ये सुरक्षित असून सुद्धा पावसाला कर्सिंग कर शिव्या शाप देत होते त्याच्यावरती ब्लेम करीत होते बिकॉज देर वॉज नो ट्रॅफिक आज पाऊस असल्यामुळे ट्रॅफिक नव्हता अँड दे वर फ्रीली प्लेईंग दॅर दे वेर लाफिंग क्लॅपिंग स्क्रीमिंग जॉयसली ते भिकारी आणि त्याची नात हसत होते हात टाळ्या वाजत होते स्क्रीमिंग ओरडत होते आनंदाने एव्हरीथिंग वॉज गोईंग दॅर 
जॉयफुले ऐज इफ दे वेर इन अ पैराडाइज जनू का पैराडाइज मधेच है स्वर्गा मधेच है या पद्धति ने दे वेर एन्जॉइंग देअर लाइफ दे वेर दे वेर एन्जॉइंग सेलिब्रेटिंग द रेन दे वेर एन्जॉइंग द रेन तो पावस आनंद घत हो मी घर सुरक्षित आसन पावस शिव्या घत होते हंगर एंड रेन डीड नॉट मैटर तना हंगर भूक लगली का वरुण पाउस पड़त है तेन घड़ देने घेण का ही नौत दे वेर एन्जॉइंग एंड दैट सीन ते दृश्य मीना सॉ मीना ने बगित मग ते स्वतः बदल विचार करू लगे दे वेर टोटली ड्रेन के पूर्णपने भिजले होते टोटली हैपी पन भिजुन सुधा दे वेर हैपी बा तो मतारा कि भिकारी मतारा होता तो का यंग नौता नात पांच वर्षा जी एंड हैपी एंड आनंद होती एनवीड देर जेस्ट फॉर लाइफ तीवना मेरा तो जेस्ट दैट हैपीनेस बगुन मेरा जेलसी निर्माण एनवीड मे जेलसी तैंबल जेलसी वाड़ लगे को वाय रे ये असो को आनंदी रहू शकत का दैट सीन फोर्स मी टू लुक लुक ऐट मै ओन लाइफ आ दृश्या ने मैं स्वतः लाइफ बदल विचार कराला मेरा भाग पड़ला टू फोर्स मी टू लुक ऐट मै ओन लाइफ मीज आई स्टार्ट टू थिंकिंग अबाउट मै ओन लाइफ स्वतः लाइफ बदल विचार करू लगे आई रियला आई रियलाइज मेरा जानीव जाए आई हेड सो मेनी कम्फर्ट जेव मैं मजाबल विचार करीत होते मेरा वाट मैक मैं समझ लगे मजाक सर्व कम्फर्टेबल गोषी है आरामदायक गोषी है नन ऑफ विच दे हैड आजाक जेवड़ का तेवड़ेपैकी भिकाक नहीं न रहनेस घर है न खानेस अन्न है नथिंग बट परंतु दे हैड द मोस्ट इम्पॉर्टन्स ऑफ ऑल एसेट्स मजाक जेवड़ा गोष्ट तेक्षा सर्वे महत्व की एसेट जी वस्तु तक है ती मे वन विच आई लैक्स जी मजाक लैक्स मे कमी है विच आई डि डिडंट हैव जी मजाक नहीं है ती को गोष दे न्यू हाउ टू बी हैपी विद लाइफ एज इट वॉज मैं जस जीवन है तो जीवना मधे आनंदी कस रहा सिक्रेट तहती है मीना यदल विचार करू लगे आनाला रियलाइज होनी आई फेल्ट अशेम्ड ऑफ माई सेफ मीना बोलती हा विचार के मैं मजा स्वतः की लज वाटू लगे अरे भिकारी आन सुधा ती आनंद जगू शकत मजाक सर्व का आय हाव एवरीथिंग बट आई कॉन्ट लिव हैपी लाइफ आनती बोलती आय अशेम्ड माइ सेल मैं मजीच लज वाटू लगे आई इवन स्टार्टेड टू मेक अ लिस्ट ऑफ वॉट आई हैड एंड वॉट आई डीड नॉट हैव मी लिस्ट करूँ लगे बसुन मजाक को गोषी है और का नहीं है आई फाउंड आई हैड मोर टू बी ग्रेटफुल फॉर दैन मोस्ट पीपल कूड इमेजिन मेरा दस कि जे लोग कल्पना ही करू शक नहीं जैसेक वस्तु पाजे तै सर्व मजाक है दैट डे आई डिसाइडेड परंतु क्या दिवसी मी ठरल टू चेंज माई ऐटिट्यूड टू वर्ड द लाइफ परंतु जीवनाक बगना चाहता जो ऐटिट्यूड है जो दृष्टिकोण है अपन मी चेंज करना तिने ठरल यूजिंग द बेगर ऐज माई रोल मॉडल क्या बेगरला मी मजा रोल मॉडल बनवल मज़ा एक आदर्श मैं समोर मी तो बेगर सा आफ्टर अ लॉन्ग पॉज आवड़ बोलून ती थोड़े पॉज जा थोड़ी थांबली आई आस मीना के लेखिका बोलती मीना लिचार हाउ लॉन्ग इट हैड टेकन हर टू चेंज कि काल तुला लगला कि दिवस लगे तुझा मधे हा बदल आने जो आता तू खुश आईस वंस दिस रियलाइजेशन डॉन ती बोलती एकदा का मैं हा सर्व गोष्ठी की मैं जाव रियलाइजेशन डॉन मीन्स आई रियलाइज वॉट इज द सिक्रेट ऑफ हैपीनेस जीवना मधे आनंदी रहने सिक्रेट का ये रियलाइजेशन जार शी सेड इट टूक मी ऑलमोस्ट टू इयर्स ये सग समझने से मैं दोन वर्ष लगले टू पुट द चेंज इन टू इफेक्ट आजा मधे पूर्णपने चेंज आना टू इयर्स लगले नाउ नथिंग मैटर्स आज माला को गोष्टी की कहीं चिंता क्या वरीनेस जा आई एम ऑलवेज हैपी मी नेहमी को ही परिस्थिति मी परिस्थिति मैं आनंदी रहते ओके आई फाइंड हैपीनेस इन एवरी स्मॉल थिंग प्रत्येक छोटा छोटा गोषी मे मैं आनंद शोधते इन एवरी सिचुएशन प्रत्येक प्रसंगा मदे सिचुएशन मधे परिस्थिति एंड इन एवरी पर्सन प्रत्येक व्यक्ति मध्य सो शी वॉज टॉकिंग लाइक दिस अशा प्रकार ती बोलती है शेवटी बोलते लेखिके ने तिला राइटर आस्क हर डीड यू गिव एनी गुरुदक्षिणा टू युअर गुरु तिने विचार बेगरला यू थॉट ही वॉज अ रोल मॉडल फॉर यू तुझा तो आदर्श होता मग तो जर आदर्श गुरु मान लगे गुरुदक्षिणा का दिल्स तो बोलते नो 
अनफॉर्च्युनेटली नाही दुर्दैवाने मी त्याला काही देऊ शकले नाही बाय द टाइम पण काळाच्या वगैरे असं झालं आय अंडरस्टूड थिंग्स जेव्हा मला हे सगळं समजलं ही वॉज डेड तोपर्यंत तो डेड तो झालेला होता मेला होता मृत्यू पावला होता बट परंतु आय स्पॉन्सर इज ग्रँड डॉटर टू अ बॉडी त्याला स्पॉन्सर केलं स्कूलसाठी म्हणजे त्याच्या शाळेची व्यवस्था ला शाळेसाठी व्हॉट एव्हर द मनी फायनान्स स्पॉन्सर करणे फायनान्स करणे म्हणजे पैशाची जेवढी गरज आहे तेवढं तिचा शिक्षणाचा खर्च राहण्याचा खर्च मी स्पॉन्सर केला उचलला ॲज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम त्याचा रिस्पेक्ट एक गुरु दक्षिणा म्हणून आय हॅड डन दिस थिंग्स या गोष्टी मी केल्या सो दिस इज अ ब्युटिफुल स्टोरी रिटर्न बाय सुधा मूर्ती सो फ्रेंड्स आय होप यू माईट हॅव लाईक दिस व्हिडिओ इफ यू लाईक इट शेअर इट अँड इफ यू हॅव एनी सजेशन्स फॉर मी राईट इन कॉमेंट बॉक्स विश यू गुड डे टेक केअर थँक्यू व्हेरी मच